மனுஷனுக்கு வந்து தெர்மாஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது தெர்மாஸ்டேட்னால் என்னது தெரியுமா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜிலலாம் இருக்கும் தெர்மாஸ்டேட்டு அதே மாதிரி ஏர் கண்டிஷனில் ஏசியில் தெர்மாஸ்டேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில ஹீட்டு வந்து இதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தெர்மாஸ்டேட் அதாவது அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் கூலிங்ஸ் அது எப்படின்னு அதுதான் முடிவு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு ஒரு தெர்மாஸ்டேட் உண்டு அந்த தெர்மாஸ்டேட்டை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணோம் இவன் வந்து எந்த குளிரில் இருப்பான் இவன் வந்து எந்த எவ்வளோ குளிர்னு தாங்கும் அப்படின்லாம் தெர்மாஸ்டேட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் மணாலி சிம்லா நாங்களாம் போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே உள்ளவங்க குளிர் அக்செப்ட் பண்ணுற இது நிறைய இருக்கும் நம்ம அங்கே போய்ட்டு லைட்டாக மத்தியானம் கூட கைகள்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அவன் காலையில் இந்த குளிரில் கூட அம்பாட்டு போயிட்டு இருப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பழக்கமாக இருக்கும் கண்ட குப்பையை ஸ்மோக் பண்ணுறது தண்ணி அடிக்குது நிறைய ரூபா செலவழிக்கிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஒரு இங்கே எப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம் அதில் ரூபா போடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா பிடி அப்படின்னா இவன் அரை கிலோ முப்பது ரூபா அரை கிலோ ஐயோ அப்போ நிறைய ரூபா ஆகி போச்சுன்னு இதுக்கு சென்னைப்படுவான் அந்த மென்டாலிட்டி மாற்றுங்க மாற்றணும் நானும் மாற்றுறேன் சரி கம்மி பண்ணி ஒவ்வொரு தெர்மாஸ்டேட் இருக்கும் தெர்மாஸ்டேட் மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு தெர்மாஸ்டேட் உண்டு அந்த தெர்மாஸ்டேட்டை நீங்கள் என்னதான் வச்சுருக்கீங்க அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை சக்ஸஸை முடிவு பண்ணும் தெர்மாஸ்டேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு குடும்பம் வந்து கடத்தில் வாழுதுன்னு வைங்க கடன் இருக்குன்னு வைங்க அந்த குடும்பம் போக 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 அவங்க எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி கடத்துலேயே தான் இருப்பாங்க முதல்ல வந்து ஆயிரம் ரூபா ஐநூறு சம்பள சம்பளம் இருக்கட்டும் பத்தாயிரம் சம்பளம் இருக்கட்டும் லட்சக்கணக்கு சம்பளம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ சம்பளம் ஆனாலும் சரி அந்த குடும்பம் கடத்தில் தான் இருக்கும் எப்படி தெர்மாஸ்டேட் அந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி இருக்கலாம் ஒரு இருபத்தி நாலு டிகிரி இருபத்தஞ்சு டிகிரி இதுலேயே அவங்க வாழ்ந்து பழகப்பட்டுருவாங்க அதனால் அந்த டிகிரி முன்னப்பண்ண ஆனவனை அவங்க அதில் செட் ஆகிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பதா எப்போவும் உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரரூவா வருமானம் ஆனால் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கடத்தில் இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்கள் வருமானம் ஒரு லட்சம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு மூணு லட்சம் கடத்தில் இருப்பீங்க உங்கள் வருமானம் வந்து அஞ்சு லட்சம் ஆகிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் கடத்தில் இருப்பீங்க அதுதான் உங்கள் தெர்மாஸ்டேட் நம்ம என்றைக்கு இந்த தெர்மாஸ்டேட்டை மாற்றுதமோ நம்மளோட டிகிரி நம்மளோட கூலிங்கை வந்து மாற்றுதமோ அப்போ தான் லைஃப் வந்து நல்லபடியாக வரும் இந்த விஷயம் தெரியாமல் நான் நிறைய சிக்கலை மாட்டியிருக்கேன் என்னடா அது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் தெரியுமா உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஏழையாக இருக்கட்டும் அவன் ஏழையை தான் ஏழையாக தான் இருப்பான் முதல்ல அவன் மைண்ட் செட்டும் அவனோட ஆட்டிடியூடு அவனை திங்கிங் பண்ணுற விதம் அதை தான் மாற்றணும் அப்படியேப்பட்டவனுக்கு நிறைய பணம் வந்துச்சுன்னா காவலித்தனமாக செலவழிப்பான் திரும்ப அந்த பணம் காணாமல் போயிடும் அல்லது பொத்தி பொத்தி பேங்கில் சேவிங்கில் போட்டு அது பிச்சைக்கார மாதிரி தான் வாழ்வான் அதை எப்படி வாழணும்னு தெரியாது ஏன்னா அவனோட தெர்மாஸ்டேட் அது நம்ம கடத்தில் வாழ்ந்தோன்னா அதுதான் நம்மளோட தெர்மாஸ்டேட் சிலவங்க வந்துட்டு வட்டியே வட்டிக்கே வாங்க முடியாமல் வட்டிக்கே வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு தெர்மாஸ்டேட்டில் வாழ்வாங்க அவங்க அப்படி வாழ்வாங்க இதில் இந்த தெர்மாஸ்டேட் அப்போ மாற்றணும் எங்கள் அப்பா வந்து கடனுங்கிறது எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது யாரும் வீட்டில் வந்து பட்டர் அந்த காரி இந்த சின்ன நாஸ்தா கொடுக்குவாங்க கூட வெட்டி பார்ப்பாங்க எங்கள் அப்பா இருந்துச்சுன்னா கேட்காமல் போயிடுவாங்க ஏன்னா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் ஆ அப்படின்னு நடக்கும் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பைய கூட ஒரு ரூபான்னு கடத்துல இருந்து கூடாது நம்ம பைசானா வெளியே இருக்கட்டும் எவன் பைசா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்க அந்த வீடு ஒரு வீடு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அந்த ஒரு வீடு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பத்து பை பத்து வீடு சொன்னோம்ல அந்த வீடு தான் அந்த வீடு ஒரு ஐநூறுரூவா எங்கே இருப்போம் நினைக்கிறேன் நாங்கள் வைக்கும்போது ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஏதோ வைத்தோம் இல்லை இல்லை எட்டு பத்து லட்சத்து வைத்தோம் கரெக்டு அது அந் அவங்களோட தெர்மாஸ்டேட் அது கடமை வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க கடை வாங்கிட்டு பயந்துடுவாங்க ஏன்னா அதான் தெர்மாஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொழப்பு நார்னா பொழப்பு ஆகி போச்சு கடமா முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் ஒரு எழுபது லட்சம் கடை இருக்குது இப்படி நம்ம ஸ்டேட் ஆகி போச்சு அப்போது கடை வாங்குறது தப்பு இல்லை அப்போ தான் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கினது ஃப்ளாட்ஸ் வாங்கினது 
இது எல்லாமே கடத்தில் தான் வாங்குது ஓகே ஆனால் என்ன ஆகி போச்சுன்னா அதுலேயே இருந்துடக்கூடாது இல்லையா இப்போது ஒரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஒரு எழுபது லட்சத்துக்கு வீடு வாங்குறோன்னா ஓகே எழுபது லட்சம் கடை இருக்குது ஓகே ரைட் ரைட்டு போக போக அடுத்த லட்சம் எங்கேயாவது போய்ட்டு இன்னும் ரெண்டு கோடிக்கு கடன் இருக்குது இப்போ இப்போ ஓகே அப்புறம் ஒரு அஞ்சு கோடி கடன் இருக்குது இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டை தாண்டி முப்பது லட்சம் கடன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போது ஒரு முப்பது லட்சம் பேங்க்கில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் அப்படி இருக்கலாம் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா அது பார்க்கணும் மனநிலை வந்துட்டு நான் கடத்தோடு வாழ்வேனா கடல்லாம் வாழுவேனா அதான் அவங்களோட தர்மா ஸ்டேட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க நான் கடல்லாம் வாழ்வேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தபடி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கலாம் நான் வந்து என்னோட கடன் 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 வாழ்க்கையை தாண்டிட்டு நான் தர்மா ஸ்டேட் மாற்றிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னது ஃபுல்லாக கடன் இல்லாத வாழ்க்கை பேங்க் பேலன்ஸ் கிடக்கணும் ஆ பைசா செலவழிக்க வேலை அதுங்கட்டில் ஏண்டா பைசா வந்துச்சு நான் அந்த ஸ்டே அந்த தர்மா ஸ்டேட்டில் வந்திருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க என்னப்பா போன மாதம் சேலரின்னு இருக்குது அதை முடிவாகல அதுங்கட்டில் திரும்ப சேலரி போட்டு விட்டாலும் மண்டை காயுதுப்பா என்னாச்சுப்பா ஆனால் பைசா அப்படி கிடக்கு அதுங்கட்டில் திரும்ப பைசா வந்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்படாத ஏன் கொண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தெர்மா ஸ்டேட் ஓகே ஏன்னா பணம் இல்லை பணம் வந்து நமக்கு இவ்வளோதானு நான் நினச்சிருப்போம் இவ்வளோ தான் நம்ம அக்கௌண்டில் பண்ணுவோம் திடீர்னு பண்ணால் என்ன செய்யணும் கை கால் ஓடாது ஏ அதை வாங்கிருமா இது வாங்கிருமா அப்படின்னு பெறுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட தெர்மா ஸ்டேட் என்றைக்கு உங்களோட தெர்மா ஸ்டேட்டை நீங்கள் மாற்றுதீங்களோ அன்றைக்கி தான் நீங்கள் உங்கள் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் மாற்ற வேண்டியது சம்பாதிக்க வேண்டியது பணம் இல்லை நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது உங்களோட தெர்மா ஸ்டேட்டு சம்பாதிக்கணும் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு மெஸ்ஸு ஃப்ரெண்டு சார் அவங்க கோச்சிங் எடுக்கணும் ஆனால் இப்போதைக்கு என்ட பணம் இல்லை என் என் பையனை வந்து அந்த காலேஜில் படிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த காலேஜில் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கு இத்தனை லட்சம் கெடுக்கணும் இப்போ அதில் தான் நம்ம மெயினாக இருக்கேன் என் வாழ்க்கையே அது தான் அவங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வாழ்க்கையில் எதுக்கு பணம் செலவழிக்கணும் எதுக்கு பணம் செலவழிக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம் ஏன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் எது முக்கியம் ஓகே உங்கள் உங்களோட கடத்தை வாங்கி 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 வாங்கியே வாழ்ந்துருவாங்க பணத்தை வாங்கி வாங்கியே வாழ்ந்துருவாங்க அவங்க எத்தனை லட்சம் வந்தாலும் வாழ்வாங்க இதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி க பைசா வச்சுட்டு இருக்கவங்க குறைஞ்சிட்டுனா ஐயோ பத்து லட்சம் தான் இருக்குது சென்னு எப்படியாவது அஞ்சு லட்சம் பண்ணும் இருபது லட்சம் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட்டிகிட்டு இருப்பாங்க படனை கூட்டி நான் சொல்கிற கேஸ் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் இதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் வரும் இந்த ஸ்டேஜில் வராமல் மாறி போயிடுவாங்க முதல்ல கஷ்டப்படுவாங்க அப்புறம் பணம் வந்துட்டு அப்புறம் செழிப்பாக நல்லபடியாக இருப்பாங்க அது ரொம்ப குறை ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் வரும் இதே ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க நீங்கள் இதில் எந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் உங்களோட தெர்மா ஸ்டேட்டை மாற்றுங்க